我姐姐屋在这儿呢，从小都像七岁都开始接触到这一块，家里做鞋的呀，哎，我走我父亲那也开始，当时呢，我十六岁开始逐渐把这手艺学成功的，啊，十六岁，十六岁就出师了，啊。<笑>一个磨灵魂的就是这个吧？对，他是主角。呃，按照这发酵方式呢，给他们的市场的周围一个。老面发的不是说人家发的老面都都完了，俺这个这个方式是俺自己独家，这种发酵方式在俺家一定很吸引人。这一个馍大概有多重啊？大叔，三斤。这面的硬度是那个小馍的硬度是多少倍啊？差咱了好几倍。这跟那个那个小馍，我觉得用的太多了。这个这个就类似于那那个跟高桌馍那个硬度差不多是吧？对。就是我，我有点纳闷的是，就是为啥这个馍叫枕头馍？枕头馍，它原来的名字叫大圆子馍。大圆子馍就是讲这个提馍体积大，两头一圈，嗯，这一头一圈，嗯，这一头这一圈。这个枕头馍是咱演员呢是从那光绪，光绪皇帝那那时候演完我的。从山东那边过来一个年饭子，年饭子推着独那个独独车独轮的车，从北到这里，来俩，前面一个后边对肩膀一搭，到晚上呢谁干的谁这个干练，嗯，作为现在这个说叫绿色了就完了，到晚上呢到睡觉时候睡这个睡头呢把这个钱袋袋子呢，对这个床头一搁，然后对头顶一枕。就是睡着了，到第二天天一亮一醒，嗯，哎，这不是馍吗？这不成真，这不是有我当真，这不是真的馍吗？我的，就这样的留下来的。啊哈，这个是叫一八二零年。啊，一八二零年的。哎，那我现在连把这个大家的馍呢给遗忘。啊。这个你说现在这个真的馍。这是真的馍比较有名。哎，有名的这。这个是给啥东西？这台，这台热多长时间了？半个小时左右那这个馍，咋能看出来是好了还是不好啊？好了，这个吃吃的那一速成的时候不是湿的吗？你看这个，啊、确实这个强烈，就是能判它体积各方面都比那大了。啊，嗯，看。
看嘛，这是做的长得跟他一样的。啊，打相也不一样。哎，打相不一样，他妈的，那个妈也长得跟这样的。这是放一盆水干啥？放水，这不是天膜吗？天膜是膜底下的，搁点水，搁点水都好粘膜。啊，不贴粘膜啊？粘膜上去。啊。这一锅现在能，这一锅能能蒸多少个？三十多个馍，过去的馍馍锅是做三十个，现在这个馍锅改成馍了以后了。那蒸大锅只能蒸三十多个？二十蒸三十多个馍。我来蒸了，上多了这馍容易蒸不熟，这啥子这是大锅小锅慢慢的放上去细汤。啊，不能用大啊，不能用大锅。目前这锅呢，它的容量是最先进的。过去的锅是蒸十几个，这蒸最先进的锅它，目前这锅才是蒸三多个锅在一个半小时，九十分钟。每每天是现在大磨的，大磨一般有时候两个磨，两个磨二三十，五六有时候五六十个。那现在是论个卖还是论斤卖？论个个斤是一样的，它是一个一个就是三斤，卖十五块钱。